ఎన్ఆర్ఐ సిటిజన్షిప్ అమెండ్మెంట్ బిల్లు గురించి ఈ మధ్యనే ఎన్ఆర్సీ గురించి అటు ఏకంగా సుప్రీంకోర్టే చెప్పింది ఎన్ఆర్సీ పెట్టమని చెప్పి చొరబాటుదారులు ఈ దేశంలోకి వచ్చి పాకిస్తాన్ నుంచి బంగ్లాదేశ్లో నుంచి నిశ్శబ్దంగా వచ్చినటువంటి మయన్మార్ నుంచి వచ్చినటువంటి రోహింగ్యాలు నిదానంగా ఇక్కడ చేరి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి స్థానికులని ఊచకోత కోసి వాళ్ళ ఆస్తులు లాక్కుని వాళ్ళ మీద ఆధిపత్యం చెలాయించడం ప్రారంభించిన వేళ తిరగబడ్డటువంటి అస్సాం లాంటి ప్రాంతాలలో ఉన్నటువంటి ప్రజాగ్రహానికి ఫలితమే ప్రభుత్వాలు మారినాయి అన్నది చెప్పుకున్నాం ఇప్పుడు నిన్న కూడా అక్కడే అరాచకం సృష్టిస్తున్నటువంటి అరాచక శక్తులు వాళ్ళకి సపోర్ట్ ఇస్తున్నటువంటి కాంగ్రెస్ తృణమూల్ కాంగ్రెస్ ఎన్సీపీ ఇట్లాంటి పార్టీలన్నీ చెప్పేటువంటి పదం ఏంటి క్యాబ్ పెట్టారు ఎన్ఆర్సీ ఎందుకు ఉండాలి అప్పుడు క్యాబ్ అంటే అక్కడ ఉన్నటువంటి మైనారిటీలు అయినటువంటి వాళ్ళని ఈ దేశంలోకి రాణిస్తున్నప్పుడు అక్కడి నుంచి వచ్చినటువంటి ఇక్కడికి సెటిల్ అయిపోతున్నటువంటి రోహింగ్యాలను కూడా ఉండనివ్వచ్చు కదా వాళ్ళు ముస్లింలు కాబట్టినే చేస్తున్నాను దీనికి ఆ వాళ్ళందరికీ బుద్ధి వచ్చేటువంటిది వాళ్ళ ఐక్యరాజ్యసమితిలో జరిగినటువంటి పరిణామం మైన్మార్ దీనికి మూలమైనటువంటిది రోహింగ్యాలకు మూలమైనటువంటిది ఆ మైన్మార్ క్లియర్గా చెప్పేసింది మైన్మార్ మీద ఎట్లాగే ఐక్యరాజ్యసమితి కంప్లైంట్ చేశారు బంగ్లాదేశ్ నుండి వీళ్ళు అక్కడ ఉన్నటువంటి రోహింగ్యాలు చేసిన రాజకాలకి ఆగ్రహించినటువంటి అక్కడ ప్రభుత్వం వాళ్ళని తరిమి తరిమి కొడుతోంది వాళ్ళ మీద కాల్పులు జరుపుతోంది వాళ్ళని తొదముట్టిస్తోంది ఈ నేపథ్యంలో పారిపోయి కొంతమంది మన వైపుకు వస్తే కొంతమంది మళ్ళీ బంగ్లాదేశ్ వైపుకి వెళ్ళడం ఇది మానవ హక్కులు అక్కడ హననం అంటే మా ప్రజల హక్కులకు మించినటువంటి మానవ హక్కులు మాకు అక్కర్లేదని తేల్చి చెప్పింది మానవ హక్కులు అంటే ముందు మా ప్రజల రక్షణ ముఖ్యమని తేల్చి చెప్పింది తద్వారా రోహింగ్యాలకి ఎట్టి పరిస్థితుల్లో మేము షెల్టర్ ఇవ్వలేమని చెప్పేసి ఇక్కడ ఈ ఐక్యరాజ్య సమితిని శాసించే నడిపించేటువంటి అగ్రరాజ్యాల వాళ్ళు తీసుకుపోవచ్చు కదా ఈ రోహింగ్యాలందరినీ వాళ్ళ వాళ్ళ దేశాల్లో పెట్టుకుని వాళ్ళ ఉపాధి కల్పించవచ్చు కదా ఎందుకు వర్ధమాన దేశాల నెత్తినే రుద్దుతారు భయపెట్టి బెదరగొట్టి హక్కుల వంక చూపించి మన దగ్గరికి ఎందుకు రుద్దుతారంటే అక్కడైతే మాత్రం ట్విన్ టవర్ కూలితే ఆ తర్వాత ఇంకోటి జరగకూడదు ఇక్కడ రోజు చస్తా ఉంటుంటే వీళ్ళు మాత్రం హ్యాపీగా చూస్తా కూర్చుని దీనికి ఒక ఖండన స్టేట్మెంట్లు ఇచ్చుకుంటారు అనమాట అట్లాంటి దశలో వెనక్కి తగ్గకుండా మైన్మార్ మొండిగా నిలబట్టడం మన దేశంలో ఉన్నటువంటి నేతలు మాత్రం రూటు మార్చుకోవడం అన్నటువంటిది దౌర్భాగ్యం ఇక నుంచి జర్నలిస్ట్ సాయి వీడియోలు వన్ లైన్ యాప్ లో కూడా అందుబాటులో ఉంటాయి డిస్క్రిప్షన్ లో ఉన్న లింక్ ద్వారా వన్ లైన్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకుని కేటగిరీలో ఉన్న జర్నలిస్ట్ సాయి ఆప్షన్ సెలెక్ట్ చేసుకోండి వన్ లైన్ ఇట్స్ ఫర్ ఎవ్రీ